எஸ்கே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு அட்வென்ச்சர் ரைட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முன்னாடி அட்வென்ச்சர் ரைட் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு அட்வென்ச்சர் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிறது ஒன்று வேணும் ஸோ இதுதான் என்னோடய அட்வென்ச்சர் வெஹிக்கிள் தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> So, SUV அப்படிங்கிறது ஒன் டைப் ஆஃப் கார் ஸோ வேற என்னென்ன டைப் இருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது இந்தியாவில் ஒரு ஹேட்ச்பேக் அப்படிங்கிற ஒரு கார் டைப் இருக்கு செடான் அப்படிங்கிற ஒரு கார் டைப் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எம்யூவி அதாவது மல்டி யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிறது ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்கு அண்ட் தென் ஃபைனலா வந்து எஸ்யூவி அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிற டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இது ஒன்னொன்றுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஹேட்ச்பேக் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அது என்னன்னா ஒரு ஃபோர் சீட்டர் நாலு பேர் போகக்கூடியது அண்ட் கார்கோ ஸ்பேஸ் அதாவது டிக்கி வந்து சின்னதா இருக்கும் ஸோ செகண்ட் டைப் செடன் கார்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் சீட்டர் ஸோ அஞ்சு பேர் உட்காரலாம் முன்னாடி ரெண்டு பேர் பின்னாடி மூணு பேர் உட்காரலாம் அண்ட் முக்கியமாக கார்கோ ஸ்பேஸ் அதாவது டிக்கி வந்துட்டு பெருசாக இருக்கும் அதுதான் அந்த செடன் டைப் கார் ஸோ எஸ்யூவி அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் வீல் டிரைவ் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் வீல் டிரைவ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஃபோர் வீல் டிரைவ் இருக்கும் நல்ல ஒரு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கும் மோர் சீட்டர் ஸோ சிக்ஸ் சீட்டர் அல்லது செவன் சீட்டர் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எஸ்யூவி ஸோ இந்த ஹேட்ச்பேக் கார்ஸ்க்கு வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ டென் சாண்ட்ரோ ஆல்டோ இதெல்லாம் வந்து ஹேட்ச்பேக் கார்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதே மாதிரி இந்த சிடான் கார்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோண்டா சிட்டி அந்த மாதிரி டைப் கார்ஸ் எல்லாம் வந்து சிடான் கார்ஸ் அண்ட் மல்டி யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிள்ஸ் அந்த மாதிரி எம்யூவி கார்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனோவா இதெல்லாம் வந்து மல்டி யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிளுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ஃபைனலா எஸ்யூவி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்டிவர் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட ஜீப் ஜீப்னு சொல்றேன் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க ஸோ பொதுவாக எல்லாருக்குமே புரியணும் அப்படிங்கிறதுனால வந்து இதை ஜீப் ஜீப்னு வந்துட்டு ரெஃபர் பண்ணுறேன் மற்றபடி வந்துட்டு இது ஆக்சுவலாக வந்து ஜீப் கிடையாது ஸோ இது இந்த எஸ்யூவி வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் வீல் டிரைவ் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் வீல் டிரைவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எல்லா வண்டியும் ஸோ பின்னாடி இருக்கிற ரெண்டு சக்கரத்தின் மூலியமா தான் வந்து என்ஜின்ல கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு சக்கரம் வந்து ஜஸ்ட் வந்து அந்த டைரக்ஷன் காட்டுறதுக்காக மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் வெஹிக்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா போத் பின்னாடி இருக்கிற ரெண்டு சக்கரமும் சரி முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு சக்கரமும் சரி இன்ஜினோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா தனியா வந்துட்டு ஒரு லிவர் வந்துட்டு உள்ள இருக்கும் ஸோ அதை என்கேஜ் பண்றது மூலியமா வந்து நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இப்போ மற்ற வண்டிகள் எல்லாம் இந்த பின்னாடி சக்கரம் ஏதாச்சும் வந்து குழியில மாட்டிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து வெளியில் எடுக்கிறது ரொம்ப சிரமம் ஆயிடும் ஏன்னா அது மட்டும்தான் வந்து டிரைவிங் டயர்ஸ் ஸோ அது மாட்டிக்கிறதுனால அதை வெளியே எடுக்கிறது ரொம்ப சிரமம் ஆயிடும் ஆனால் இந்த டைப் வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு வீலுமே வந்து இன்ஜினோட கனெக்ட் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஏதோ ஒரு வீல் வந்து குழியில மாட்டாமல் இருந்தா கூட அந்த வீலோட ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி மற்ற என்டையர் அதர் வீல்ஸ் எல்லாமே வந்து வெளியில வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து எஸ்யூ வெஹிக்கிள் இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் ஃபோர் வீல் டிரைவ் வெஹிக்கிளில் மேனுவல் கியர் லிவர் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த சின்ன கியர் லிவர் தான் ஃபோர் வீல் டிரைவை என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கான கியர் லிவர் எந்த ஒரு வெஹிக்கிளையும் ஃபர்தராக அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில டெர்மினாலஜிஸ் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வீல் பேஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ட்ராக் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மூணு என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து முதல் தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தரையில் இருந்து வெஹிக்கிளோட பாடிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வீல் பேஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டயர் டு த லாஸ்ட் டயருக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அதாவது சைடில் இந்த முன்னாடி டயரில் இருந்து கடைசி டயருக்கு இடையில இருக்கிற ஸ்பேஸ் தான் வந்துட்டு வீல் பேஸ் அது எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா டேர்னிங் ரேடியஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து வீல் பேஸ் உங்களுக்கு கம்மியாக
ட்ராக் அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல நம்ம முன்னாடி வெஹிக்கிளோட முன்னாடி இருந்து முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு டயரும் வந்துட்டு எவ்வளவு அகலத்துல வந்து இருக்குது அப்படிங்கறது அது என்ன ட்ராக் போடுது அப்படிங்கறது தான் வந்துட்டு ட்ராக்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணு டெர்மினாலஜிஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்யூவி வெஹிக்கிள்ஸுக்கு ஒரு நல்ல எஸ்யூவி வெஹிக்கிள் அப்படின்னா வந்து அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நல்ல கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பெட்டர் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கோ அந்த கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கிறது நல்லது ரெண்டாவது இந்த ட்ராக் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எவ்வளவு எவ்வளவு வந்துட்டு அகலமா இருக்குதோ அது நல்லது ஏன்னா எவ்வளவு அகலமா இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் வண்டியோட ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் சோ அகலமா ஆக 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 வண்டி கவர் ஆகுது சோ அதனால ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமா இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து ட்ராக் நல்லா அதிகமா இருக்கணும் சோ மூணாவது பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு வீல் பேஸ் சோ ஒரு நல்ல எஸ்யூவிக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து வீல் பேஸ் கம்மியா இருக்குதோ அவ்வளவுக்கு ஈஸியா வந்து டேர்ன் ஆகும் சோ டேர்னிங் ரேடியஸ் கம்மியாகும் சோ இதுதான் ஒரு நல்ல எஸ்யூவிக்கு வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பத்தி பேசணும் இல்லையா அது ரிலேட்டடா மூணு ஆங்கிள் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்னு டிபார்ச்சர் ஆங்கிள் ரெண்டு பிரேக் ஓவர் ஆங்கிள் அண்ட் மூணு அப்ரோச் ஆங்கிள் பேக் பாடிக்கும் பேக் டயருக்கும் இடையில் உள்ள ஆங்கிள் டிபார்ச்சர் ஆங்கிள் ஃப்ரண்ட் பாடிக்கும் ஃப்ரண்ட் டயருக்கும் இடையில் உள்ள ஆங்கிள் அப்ரோச் ஆங்கிள் அண்ட் ரெண்டு டயருக்கும் மிட் பாடியோட சென்டர் பேஸுக்கும் இடையில் உள்ள ஆங்கிள் பிரேக் ஓவர் ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் தெரிஞ்சாதான் வெஹிக்கிள் பாடியை இடிச்சுக்காம எவ்வளோ பெரிய ஸ்லோப்பில் ஏறவும் இறங்கவும் முடியும்னு தெரியும் சிமிலர்லி வீல் பேஸ் அண்ட் ட்ராக் அப்படிங்கிறது இதுதான் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டயருக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸுங்கிறது தான் வீல் பேஸ் ஃப்ரண்ட் டூ டயர்ஸுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் ட்ராக் என்னோட ஜீப் ஒரு அசம்பிள்டு வெஹிக்கிள் இதை என்னோட பெங்களூர் ஃப்ரெண்ட் ரஜித் கிட்ட இருந்து வாங்கினேன் அசம்பிள்டு வெஹிக்கிள் அப்படின்னா என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் வெஹிக்கிள்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்கா இணைச்சி ஒரு வெஹிக்கிளை உருவாக்குறது தான் அசம்பிள்டு வெஹிக்கிள் எதுக்காக இப்படி டிஃப்ரெண்ட் வெஹிக்கிளோட டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக ஒரு ஒரு வெஹிக்கிள்லையும் ஒரு பர்டிகுலர் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு வெஹிக்கிளில் ஏர் ஃபில்டர்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ஒரு வெஹிக்கிளில் ஆயில் ஃபில்டர்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ஒரு வெஹிக்கிளில் என்ஜின் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வெஹிக்கிள்லையும் எது நல்லாயிருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் இணைச்சி உருவாக்குறது தான் இந்த அசம்பிள்டு வெஹிக்கிள் ஸோ இந்த வெஹிக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ஜின் ஒரு பர்டிகுலர் வெஹிக்கிளை சார்ந்ததாக இருக்கும் ஏர் ஃபில்டர் ஒரு பர்டிகுலர் வெஹிக்கிள் இதுவும் அப்புறம் ஆயில் ஃபில்டர் இது மிச்சுபிசி லேண்ட்ஸரோட ஆயில் ஃபில்டர் இதோட சேசிஸ் மகிந்திரா தாரோடது இதோட ஃப்ரண்ட் ஆக்சில் பொலேரோ சாலிட் ஆக்சில் இதோட பேக் ஆக்சில் பொலேரோ செமி ஃப்ளோட்டிங் ஆக்சில் இந்த ஜீப்போட அப்பர் பாடி பார்த்துட்டிங்கன்னா மகிந்திரா எம்எம் ஃபைவ் ஃபார்ட்டியோட பாடி இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு ரியர் ஆக்சிலில் லாக் ரைட் ஆட்டோமேட்டிக் டிஃப்ரென்ஷியல் லாக்கரும் செட் பண்ணியிருக்கிறோம் மேலும் இதில் சிக்ஸ் இன்ச் கஸ்டமைஸ்டு ஃபெண்டர் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் இன்ச் கஸ்டமைஸ்ட் அலாய் வீல் பொறுத்தி இருக்கிறோம் வண்டியோட பாடி அடிபடாமல் இருக்கிறதுக்கு டூ இன்ச் ராக் ஸ்லைடர்ஸும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு டயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ச் ஹைட் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் வித் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் இன்ச் ரேடியஸ் இருக்கிற மேக்சிஸ் டயர் இதில் பொறுத்தி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் டுவெல் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் புல்லிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ரன்வா விஞ்சும் இதில் பொறுத்தி இருக்கு அப்புறம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் லைட் பார் செஞ்சு அதில் ஏழு ஃபார்ட்டி எயிட் வாட்ஸ் எல்இடி பல்ப் செட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த வண்டியில் ரேங்குலர் டைப் ரியர் லைட்ஸும் பொறுத்தி இருக்கு வண்டிக்குள்ளே சூப்பர் கிங் ஏசியும் ஃபிட் பண்ணியிருக்கு ஹை பேட்ரி நீட்ஸ் இருக்கிறதுனால இதில் அமரான் ஹை லைஃப் ப்ரோ பேட்ரி பொறுத்தி இருக்கு கஸ்டம் ஹார்ட் டாப் போட்டிருக்கு பாடியும் டூ இன்ச்சுக்கு லிஃப்ட் பண்ணியிருக்கு அவ்வளோதாங்க இதுதான் என்னோடய ஜீப்போட பேசிக் ஓவர் வியூ இந்த ஆஃப் ரோட் வெஹிக்கிளை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஸோ இது ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு இன்ட்ரோ தான் ஸோ பேசிக் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவை கவர் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்னும் வரப்போகிற வீடியோஸில் முன்ன மோர் அட்வென்ச்சர் ரைட்ஸை வந்து நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல்ல வந்துட்டு நம்ம அந்த வெஹிக்கிளை பற்றி வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் அந்த அட்வென்ச்சர் ரைட் எப்படி போகிறதுங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றதுனால தான் இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் இனி வரப்போகிற வீடியோஸில் நம